É, como ter exames que confirme a doença auto-inflamatória? Ok. So, uh, how do we uh, determine whether somebody has uh, um, some autoimmune disease or auto-inflammation? Well, we do a lot of testing, so we have some testing for that. If you want to, well, overall, you want to look to see if there's some inflammation in somebody, you can do the ANA, if they have a, like a rheumatoid arthritis, you think they have achy and stuff like that, you can do the uh, uh, anti antibody to figure out uh, for specific things. For instance, if somebody has lupus and you suspect they have lupus, then not only you do the ANA, but you're going to do the double-stranded DNA, you're going to do uh, the anti anti Smith, uh, you can do the uh, anti SSA, uh, you can do the SSA, you can do the SSA, uh, SSB to see if they have Jurgen syndrome, they have all of that. So those are all autoimmune diseases. Uh, for instance, if somebody has thyroid problems and uh, you may think that they have Hashimoto's thyroiditis or they have uh, uh, Graves' disease, then you're going to have to do a certain number of testing to figure that out, right? Now, for Hashimoto's, not only you do the TSA, the free T4, the free T3, the reverse T3, but you also have to test for the antibodies. You need to test for anti-parobulbin antibody, and you, type, you test for uh, a pyroperoxidase antibody. Now, those are antibodies are made from the immune system. So the immune system and the endocrine system actually intersect, they interact together to cause many of these chronic diseases that we see around called autoimmune disease. So that's why I call it immune complex disease. And that's what we talk about integrated immunity. Integrated immunity is to figure out how your immune system and your endocrine system work together to cause majority of the chronic diseases that we see around. So to test for auto-inflammation or autoimmune diseases, there are many, many tests out there for each condition that we can tailor for whatever we're seeing and think that this is it, this is it, and then we'll find out. Okay, Professor, thank you. Mm -hmm. explain what you have told to us. Ele falou sobre é, testes diversos, né, é, para o diagnóstico de doença geomática, né, doença de alta agressão. É porque, às vezes, no português tem uma dificuldade na tradução, né, mas é que essa pergunta também ela pode significar uma outra coisa. Mas vamos conversar aqui um pouquinho sobre o que o professor falou, que é justamente a dosagem de marcadores imunológicos, como fator antinuclear, os anticorpos, para identificação de lupus, né? o próprio fator reumatoide, uh, e vários outros tipos de testes, né? medições de marcadores inflamatórios que, porventura, possam estar relacionados a essa situação. Mas, assim, eu acredito que o, a pessoa que perguntou isso ela esteja perguntando sobre a doença auto-inflamatória, que é uma outra situação que é ligada mais a crianças, né? Que envolve o sistema imunitário inato. E é difícil o diagnóstico, né? E talvez na tradução tenha havido uma confusão. Mas a doença auto-inflamatória é muito difícil o diagnóstico, é só uma, uma, um conceito novo, né? E que a gente, de certa forma, costuma averiguar pedindo... É, marcadores inflamatórios em específico, né? medindo proteína C reativa, medindo ah, ah, é, marcadores de VHS, velocidade de sedimentação, e outros marcadores inflamatórios em específico. Né? E com o quadro clínico apresentado, então, tentar fechar o diagnóstico da doença auto-inflamatória, que é comum em criança e que envolve o sistema imunitário inato, que é o sistema imunitário que a gente nasce. E no caso da doença reumática, já, já seria mais comum em adolescentes e adultos e envolver o sistema militar adquirido, aquele que a gente vai desenvolver durante a vida.